ayon sa display ng remote controller ko, meron pa akong 82% battery percentage ng board. Sa remote controller is 80% pa rin. So, sigurado, aabulin talaga ako ng gabi dito. Dito sa range test na to. <laughs> Ryan Little. <laughs> What's up mga Lodi and welcome back pala dito sa panibagong video at sa panibagong vlog And for today's video mga Lodi is i-range test natin tong si Kinton Itong si electric skateboard ko Ayan So may nag-aaway dito And hindi ko alam kung matatapos to kasi Ang oras natin is alas 6 na ng hapon Baka abutin ako ng gabi kung sakaling matapos ko to O sakaling tapusin ko to pero Susubukan ko tapusin tong ano, range test natin dito kay Kinton. Bago yun, kailangan muna natin magsuot ng mga protective gears para sa ating safety. Helmet is on, safety gears is on, and ready to rock and roll. Every time na binubuksan ko tong electric skateboard ko, lagi may lumalabas na battery overheat. So tamang rides rides lang tayo kasi nakakatakot yung sobrang bilis. And doon ako nadali. medyo naiilang ako kasi dami mga ano mga bike ay mga bike sa likod ko ay dahan dahan lang talaga tayo kailangan dito hindi natin kailangan magmabilis tama na siguro yung mga eh mga 10 km per hours lang pwede na to saan sa Pilipinas meron din ganito eh oh. yung parang may bicycle lane sa ano tabi ng ano dagat Sabuha ko kayo umakit doon sa may taas. Kasi parang nakakatakot kasi pag pababa na. Dito lang siguro tayo sa baba. So pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon sa may dulo doon. Makapadalas yung punta ko dito sa my Queen's Bay para mag-ride ng electric skateboard. Oh, so ma-vibrate! rides pero pakit yung, pakit, pakit yung lighting so dito medyo okay ngayon ko lang naalala na hindi pala nakabukas yung tracking ng cellphone ko so hindi ko matatrack kung naka ilang kilometer na ba ako so siguro mga naka 1.5 kilometers na ako and ngayon ko palang bubuksan tong tracking ng cellphone ko 
Isa na lang natin ito siguro sa mga 25 kilometers. Kasi according to uh, X-Way website, uh, ang maximum range ng X-Way Flex is 30. 30 kilometers. Siyempre, nagbabago yun. Depende sa, ano, sa panahon, kung mainit ba o malamig. No, Siyempre, pagka mainit, mas mabilis ma-drain yung battery. No, pero pagka malamig, sigurado mas matagal. No, pero since nandito tayo sa may tropical area, tropical country, so expected nyo na na mabilis ma-drain yung battery ng ng ano natin, ng electric skateboard natin. Balik na siguro muna tayo doon, tapos dito, tubukan natin ulit, dumaan dito ulit, pagka malapit na maubos yung battery ko. Girto lang muna tayo, so dahan-dahan lang, takbong pogi lang, takbong pogi. Actually, magandang lugar to sa mga nagde-date. Kasi, maganda ng view. Yan yun. Diba? Tapos dito, dito sa likod na yan, yan pwede kayong mag-usap-usap dyan, kasama yung mga kasitahan nyo. Ano? Sana talaga meron ka dito sa Pilipinas. No? Sayang na talaga dito sa Pilipinas eh. Pero siguro sa ibang lugar, siguro meron. Pero pagdating siguro sa Maynila, siguro limitado lang. Konti lang yung may mga ganito. Konti lang yung may mga gantong lugar na pwede kayo mag-chill dito. Eh, meron pa nga dito mga ano eh, mga namimingwit. Yan o, sa, dyan, sa lugar na yan. May mga namimingwit pa dyan. And yan. So, yun lang ang kagandahan talaga dito. Kasi talagang... Ah, naglalaan sila ng pondo para sa mga ganitong klaseng ano, mga ganitong klaseng activities. Biking, ah, uh, jogging 'yan. Nagpo-provide sila ng mga ano, ng mga jogging trek, ng mga ano, ayan, ng mga bicycle lane, nagpo-provide talaga yung gobyerno nila. Ayun nga sana hinihiling ko talaga sa Pilipinas mayroong ganito rin. Sana soon. So takbo na lang tayo, takbong pogi lang, 12 kilometers per hour lang. Pwede na 'yan. Kaysa naman ma-disgrasya tayo, di ba? So, ano pala, may, nag, may nagkwento pala sa akin na doon sa company namin, I was getting bash kasi uh, sumemplang ako nung nakaraan. Sabi daw, ano, ba't pa daw, ba't pa daw ako bumili ng ganito, hindi naman daw ako marunong. No? And, masasabi ko, ano, uh, hindi naman ako mag e sa mga bagay na alam ko na. Di ba? Siyempre, dapat doon tayo sa mga bagay na may matututunan pa tayong bago. Yung may matidevelop pa tayo, di ba? Ayon sa display ng remote controller ko, Meron pa akong 82% battery percentage ng board. Sa remote controller is 80% pa rin. So sigurado, aabotin talaga ako ng gabi dito. Dito sa range test na to. <laughs> Bakit Pakit ng kalsada rito. Masyadong magaspang. Oh. So kung hindi ako nagkakamali itong da itong pat ko na to is papunta sa Kalparsing. Nabot na ako ng gabi. <laughs> tay tay dyan. So, meron pa akong natitirang 70% sa battery ng board. Sa battery ng board ko, according dito sa remote controller ko. I believe na nandito na ako ngayon sa Kalparsin So ayun nakikita ko na yung iconic tower na yun Which means nandito na tayo sa Kalparsin Oh, inabot na ako ng gabi Oh 
Okay. According sa remote control, uh, yung battery percentage ng electric skateboard ko is may natitira pang 60%. So basically, wala pa sa kalahati. Hindi ko para uubos yung kalahati ng battery capacity ng electric skateboard ko. So titignan natin to sa titignan naman natin ngayon sa may ano, sa may Samsung Health apps ko. Tingnan natin yung Samsung Health apps ko kung nakailang kilometro na tayo. Okay, so naka 12 km na tayo. Kita ba? So naka 12 km na tayo and hindi pero no, late ko naman na buksan kanina yung ano ko eh. Yung tracking ng Samsung Health ko, late ko na siya nabuksan. So, siguro mga naka 1.5 km na yun. And kung naka 13, sabi natin naka 13.5 km na ako. Tapos meron pa ako natitirang 60%. So, basically, umaabat lang siguro to ng mga 26 to 28 km. Yung max range na itong electric skateboard. Pero hindi naman natin alam yan. Hindi pa natin sigurado yan kasi nagbabago yan. Depende sa kung paano mo siya gamitin, kung paano mo siya sakyan. So, Depende sa panahon, kung mainit yung panahon and kung malamig yung panahon, syempre magbabago pa rin yung ano, yung pag-drain ng battery. Okay, so kakain lang din siguro ako dito sa may McDonald's. And nag-ride ako ng walang wrist card and para pakiramdam ko hindi ako protektado, parang para pakiramdam ko nabawasan yung confidence ko nung nawala yung wrist guard ko. Okay, so kakain na lang ako dito ngayon sa may McDonald's dito sa may Calparsing and maya maya lang suwi na ako and baka mamaya is magano lang siguro ako magagrab na lang ako pakunta dito sa may Comtar at pagdating sa may Comtar uh, doon ako sasakayin ng bus para makamura ng konti because I don't think it's a good idea pa na mag skateboard pa ako pabalik doon sa may Queens Bay no? kasi gabi na, delikado Ito lang yung mahirap pagka uh, electric skateboard na X-Way Flex yung skateboard mo. Mahirap ang kaipasok sa ano sa McDonald's. Kasi malaki siya. At pala yung binili ko electric skateboard yung X-Way Wave, yung medyo maliit lang siya. Para pwede ko sana siya ipasok sa McDonald's. So baka dito ko na siguro tapusin tong video na to. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumama. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa mga bago, yung mga hindi pa po nakasubscribe. Click mo na yung subscribe button dyan dito. Dito. Pati notification bell para at least updated ka sa mga videos sa ipapost ko. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Peace out.